皆さんこんにちは、うぷ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。で、あんた後ろにあるやつ何よ。あ、えっとこれは、こちらは2022年1月14日に新発売した新しい CPU です。なんでそんなものがうちにあるのよ。え、いやほらそれはその、ということで今回ですが、今回新たにインテル第12世代のペンティアムとセレロンが発売されたので、早速買ってきました。あんたこの間の i3 が調子良かったから調子に乗ってるわね。あ、家消してそんなことは。というわけで今回は2つ新しい CPU を買ってきたんですが、こちらのセレロンの方をいろいろと調べてみたいと思います。ということで今回の動画は、セレロン G6900 の開封とスペックの確認、シネベンチ R23 での CPU 性能検証、内蔵グラフィックやグラボを使ってのゲーム検証、をやっていきたいと思います。もしセレロンが頑張ってるなと思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。まずは開封とスペックの確認から。こちらのセレロン G6900 ですが、インテル第12世代 CPU となります。プロセスルールはインテル7という名前なのに10ナノメートル。2コア2スレッドで、P コアのみとなります。クロックは 3.4GHz で TDP は 46W。メモリは最大 128GB まで対応しており、クロックは DDR5 が 4800, DDR4 が3200までとなります。それから内蔵グラフィックが搭載されており、インテル UHD グラフィックス710が入っています。i3-12100 や i5-12400 などはインテル UHD グラフィックス730が搭載されており、i5-12500 から i9-12900 系までは UHD グラフィックス770が搭載されています。この辺の内蔵グラフィックの性能差も気になりますね。で、価格なんですが、こちらの CPU は7279円となります。第12世代 CPU の中では最安値となる CPU になるんですが、果たしてこれを買って第12世代を楽しむことができるのか、または GPU を取り付けてゲーミングパソコンとして使うことができるのか、いろいろと気になるところはありますね。こちらのセレロンには頼む印 CPU 同様に、リテールクーラーが付属されています。で、こちらのリテールクーラーなんですが、先日の i3 のリテールクーラーとちょっと違ったんですよね。え、だってこのリテールクーラーって新しくなったんでしょはい、こちらがそのリテールクーラーになるんですが、違いわかりますかあ、光りそうで光らない青いラインがない。私もリテールクーラーが2種類あるとは思ってなかったので、開けた時びっくりしました。こちらがリテールクーラーの比較です。パッと見、上の色だけ違う。それなんですが他にも違うところがあって、裏面が全然違うんですよね。右が i3 についていたもので、左がセレロンについていたものなんですが、まず CPU の設置面がセレロンはアルミになっていて、i3 の方は熱伝導率を上げるために同仕上げになっています。またヒートシンク部分も、セレロンはヒートシンクの色が銀色ですが、i3 は黒とここら辺で微妙に差が出てますね。もし今後大量ジャンクとかでリテールクーラーを、見かけることがあったらなるべく青い方を買った方がいい気がします。さてそれでは実際に動かしてみましょう。シュララ今回の検証パーツはこちら。マザーボードは MSIMPG-Z690HYHIDDR4。メモリはコルセアベンジェンス RGB Pro DDR43200MHz16GB× 2枚。ストレージはサムスン製の NVMEM.21TB。電源はアンテックネオエコ 850W ゴールド。ケースは長尾製作所オープンフレームで、OS は Windows 11 Pro でやってみます。それでは取り付けていきましょう。レバーを外してソケットカバーを開けます。そしたら CPU を乗せて、カバーを閉めます。あとはレバーを閉めたら、リテールクーラーを付けていきます。今回は付属のグリスのまま使用してみたいと思います。ということで完成しました。電源の電源を入れて、パソコンの電源を入れていきます。はい、マザーが光ってファンが回り始めました。デリートレンダでバイオスに入ります。こちらがバイオス画面です。きちんとセレロン G6900 で認識されてます。では続いて Windows 11に入ってみましょう。こちらが Windows 11に入ったところです。CPUZ でもきちんと認識されていますね。タスクマネージャーを見ると2コア2スレッドというのがよくわかります。最近はタコアが増えてきたからこういうの見るのなんか新鮮ね。ですね。とりあえずシネベンチなどをやる前に、軽くブラウザでの動きなども見てみましょう。今ヤフーを開いているのですが、とりあえず書くつきもなく普通に見れますね。続いて YouTube も見てみましょう
。まずは Window モードで見ておりますが、CPU 使用率はかなり上がりましたね。続いて全画面にも切り替えてみましょう。全画面か。ウィンドウか。全画面か。特にこの辺の切り替えは格付きもなくできそうですね。では続いてベンチマーク行ってみましょう。シュララ,ラシネベンチ R23? それではシネベンチをやっていきましょう。2個は2スレッドなので可愛いですね。シネベンチ見て可愛いとか。大丈夫。えいや、そういう意味じゃ。さてこのまま待ってると日が暮れてしまうので結果はこちら。マルチが2436ポイントでシングルが1264ポイント、最高温度は47度でした。シングルだけで言えばインテルコア i7 1700F 以上、インテルコア i9900K に近い数字が出てますね。ただあくまでシングルだけの力なので、これが2コアの CPU でどこまでできるのか。続いてゲームベンチも回してみようと思います。てあれ、なんでデスクトップ画面はい、これなんですが、FF14 ベンチやドラクエベンチを回してみようと思って、何度も起動させてみたんですが、なぜか立ち上がってこないんですよね。ドライバーとかソフトは一応自分で入れられるもの、ビジュアルベーシックプラスプラスやダイレクト X なんかは全て入れたんですが、なぜか立ち上がってこないんですよね。有識者の皆様ぜひコメント欄で教えてください。唯一立ち上がった。FF15 ベンチマークなんですが、結局ベンチ画面までたどり着けなかったんですよね。ダメじゃん。内蔵グラフィックと2コアじゃやっぱり無理なんですかね。仕方がないのでグラボを取り付けてみることにしました。はい、こんな感じで RTX3070Ti を付けてみました。セレロン 2370Ti ってすごい組み合わせね。確かに。ということでやってみました。FF14 ベンチマーク。設定はフル HD の最高品質、フルスクリーンです。でも上を見た時点であれなんですが。完全にボトルネック。CPU 使用率は 100% なのにグラボは全然余裕があるわね。第12世代になってシングルも強くなったからワンチャン、とも思ったんですが、さすがに無理がありましたね。ちなみに結果はこちら。スコアは 14,773 のとても快適判定でした。一応評価はいいのね。グラボの性能に引っ張られてますけどね。次はフォートナイトもやってみました。こちらはリプレイ再生のものとなります。設定はフル HD の 3D 解像度と描写距離マックス、パフォーマンスモードでやってみました。あれなんか途中止まってる。こちらも先ほどと同様やはり CPU の性能が限界値に達してますね。やはりグラボが良くても CPU もある程度性能がないと厳しいのね。ですね。地上でも FPS 自体は出ているんですが、実際にやってみるとところどころ止まったりするところもあるので、ちょっとゲームには厳しいかなって印象ですね。せっかくなんでこちらもやってみました。はい、エイペックスですね。こちらの設定は全てデフォルトです。キャプチャでもわかりますが、普通に走るだけで格付きます。これはなかなか厳しそうね。銃を撃つとこんな感じです。CPU が 100% から減らないんだけど。爆撃もやってみました。FPS はそこまで落ちませんが実際の戦闘だとどうなりますかね。グラフィック設定をモデルディテールの未公にした時はこんな感じでした。走りは先ほどよりは角突きは少ない感じですね。試合も先ほどよりかはちょっとは良さそうですさあみんな普通の始まりよでは実際に戦場に行ってみましょうえ空が重い上空での FPS は60切るくらいですね。着地。はい。はい、ということで今回は
、第12世代の新しい CPU セレロン G6900 のご紹介でした。いやーフォートナイトも、エイペックスも、快適にできてよかったなー。声も字幕も表情も全部合ってないわよ。まあ私がセレロンをうまく扱えなかったということもありますが、とりあえずの性能的には皆様わかったんではないでしょうか。次回はこちらのペンティアムの性能も測ってみて、i3、ペンティアム、セレロン、どれが一番良いのか見ていきたいと思います。ということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。